ரேடியோ சிட்டி லவ் குரு நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கீங்க ரேடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு இந்த ஒரு மணி நேரத்துல முதல் மின்னஞ்சல் பிரியா என்ற தோழியுடையது லவ் குரு ஒசசிவினஸ் என்ற பெயர்ல என்னுடைய லவ்வர் என் மேல காட்டக்கூடிய அக்கறை ஒரு சில நேரங்களில் என்னுடைய கண்ணுக்கு சந்தேகமா போடுது இதை நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போதுமே அதீதமான அக்கறை அவஸ்தையாக தான் பார்க்கப்படும் ஆமாம் அன்பு அதிகமாகும் போது அவஸ்த கூடுது அதே நேரத்தில் உங்களுடைய லவ்வர் உங்களை கண்காமலே விட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் உனக்கு முக்கியமே இல்லையா ஆ நான் என்னானாலும் உனக்கு கவலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கேட்பீங்க அதற்கான சாத்தியங்களும் இருக்குது பிரியா அதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ காதல உயிர் போட வைக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பொசசிவ்னஸ் அதனால இந்த பொசசிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது தேவை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் அதற்கான லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறுபடுங்க அதற்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிக்ஸட் பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ண முடியாது அதனால எந்த இடத்துல எல்லாம் உங்களுடைய சுதந்திரம் பறிக்கப்படுவதாக நீங்கள் உணர்றீங்களோ அதை நாசூக்கா உங்களுடைய லவர் கிட்ட உணர்த்துங்க கண்டிப்பாக உங்களை காதலிக்கக்கூடிய நபர் உங்கள் மேலே அக்கறை எடுத்துக்கக்கூடிய நபர் அதை சரியான விதத்தில் புரிஞ்சுக்குவார் இந்த இஷ்யூவும் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு காணாமல் போவதற்கான சாதியங்கள் நிறைய இருக்குது விஷ்யூ ஏ ஹாப்பி ஹாப்பி லவ் லைஃப் ஸ்டேடியூ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் ரக்ஷனா என்ற தோழியின் கேள்வி எனக்குள்ள பல அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திருச்சு லப்குரு இந்த சொசைட்டியில தான் நேசிச்ச ஒரு பொண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆனால வாழ்ந்துட முடியுது அவ கிடைச்சாலும் கிடைக்கலனாலும் ஆனா ஒரு பெண்ணால அப்படியே வாழ முடியல ஒரு பெண் அவ நேசிக்கக்கூடிய ஆண் கூட சேர்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அமையல நான் அவனையும் நினைச்சிட்டு வாழணும்னு அவன் ஆசைப்பட்டா கூட அவள போர்ஸ் பண்ணி வேற ஒரு லைஃப்ல தள்ளுறாங்க எவ்வளவு கொடூரமா அந்த சமூகம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரெடியோ சீரியல் நான் உங்க லப்குரு ரக்ஷனா அந்த கேள்வி எனக்குள்ளார ஏற்படுத்தின தாக்க வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது இதை நானே உணர்ந்திருக்கேன் நம்முடைய ஷோலையும் சரி அல்லது நம்ம சமூகத்தில் பார்த்து கேட்டு கடந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள்லையும் சரி நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணேன் சார் அவள் விட்டுட்டு போயிட்டா அல்லது அவள் இறந்துட்டா அவளையும் நினச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் சொல்லக்கூடிய ஆண்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட எண்ணிக்கை பெண்கள் ரொம்ப கம்மி தான் அதற்கு காரணம் பெண்கள் மாறிடுறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது வேற ஒரு வாழ்க்கையில் அவங்க வலுக்கட்டாயமாக தள்ளிவிடப்படுறாங்க மனதால் ஒரு ஆணையும் உடலால் ஒரு ஆணையும் சுவக்கக்கூடிய பெண்கள் இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்களுடைய வழி நிறைந்த கதைகள் எல்லாம் சொன்னோம்னா இந்த இரவு விடியாமல் நீண்டுகிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய கேள்விக்கு இப்போதைக்கு என்கிட்ட பதில் இல்லை ஒரு கனத்த மௌனம் அது மட்டும் தான் என்கிட்ட இப்போ பதிலாக என்ஜின் இருக்குது ஸ்டேடியம் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் எஃப்எம் ரெடியோ சிட்டி எஃப்எம் ஓடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப்எம் ரெடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று நான் உங்கள் ரெடியோ சிட்டி லவ் கரு இது மின்னஞ்சல்களுக்கான நேரம் ஜெனிட்டா என்ற தோழியின் மின்னஞ்சலை தான் நான் இப்போ உங்க கூட பகிர்ந்துக்க போறேன் லவ் குரு நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் ஆசைப்படுறோம் ஒருவேளை நிறைய பேர் ஆமல் போகலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட நடந்தது இப்போ ஏன் என்னோட லவ் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படிங்கிறத பத்தி நான் சொல்றதுக்காகவே மெயில் பண்ணல பட் ஒர்க் அவுட் ஆகாத போதும் ஒரு சில விஷயங்கள ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் குழப்பம்லாம் இல்லை லவ் குரு ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுடைய லைஃப்ல ஒருத்தங்க நம்ம கூடவே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் கனவுகள் காண்றோம் திட்டங்கள் போடுறோம் நிறைவேறாமல் போயிடுச்சுன்னா நொறுங்கி போறதுக்கு பதிலாக ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம் சொல்லுவாங்கல்ல குற்றம் நடந்தது என்னன்னு யோசிக்கிறத விட ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுதான் லைஃப் இது யாருக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ லைஃப் லாங் நம்ம நேசிச்ச நபர் நம்ம கூட இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லதுன்னாங்க ஜெனிட்டா கூட தொடர்ந்து பேசலாம் ஸ்டேடியம் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் எஃப்எம்னா ரெடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்றுனா உங்கள் ரெடியோ சிட்டி லவ் கரு ஃப்ரெண்டு வேணா லவராக மாறலாம் பட் லவர் இங்கே ஃப்ரெண்டாக மாற முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டைலாக்லாம் சொல்லுவாங்க பட் உண்மை என்னென்னா லவ் குரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் வேற வழி கிடையாது திடீர்னு நம்மளுடைய லைஃப்பை விட்டு அவங்க ஒட்டு மொத்தமாக காணாமல் போகிறாங்கிறதுக்கு பதிலாக தூரத்தில் அந்த வெளிச்சத்தை கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம லைஃப் முழுக்க அவங்க வருவாங்கன்னா எனக்கு அந்த வெளிச்சம் போதுங்கிற இது என்னுடைய கருத்து நாங்கள் ஜெனிட்டா ரெடியோ சிட்டியில் ஜெனிட்டாவுடைய மின்னஞ்சல தான் அவங்க கூட பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் எஃப்எம் மோடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப்எம்னு ரெடியோ சிட்டி தொடர்ந்து பேசுனாங்க லவ் குரு ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க ஒரு நாள் உங்களுடைய ஷோல கூட சொன்னீங்க இருந்தா நான் லவரா தான் இருப்பேன்னு அடம் பிடிக்காதீங்க சப்போஸ் அவங்க அவங்கள ஃப்ரெண்டா பார்த்தாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப தொடருங்க
என் கண்ணில் பட்டினா அவ்வளோதான் சாபம் விடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன சாதிக்க முடியும் அதன் மூலமாக அப்படிங்கிறத ஒரு கேள்வியை முன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லி விடை பெற்ற சென்னிட்டா கிட்டே இருந்து ஸ்டேடியம் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் எஃப்எம் ரெடியோ சிட்டி எனக்குள்ளது <laughs> கண்டிப்பா <laughs> அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் சொல்கிறேங்க இதுக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜாக இருக்கணும் லவ் மேரேஜாக இருக்கணும்லாம் கட்டாயம் கிடையாது உங்களுடைய கணவர் இன்னும் சொல்ல போனால் அது லைசன்ஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு மட்டுமே பட்டா போடப்பட்ட ஒரு நிலம் அதில் நீங்கள் வீடு கட்டலாம் கல்யாண மண்டபம் கட்டலாம் தேட்டர் கட்டலாம் உள்ளார என்ன வேணாலும் விதைக்கலாம் அறுவடை பண்ணலாம் அது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கானவர் உங்களுக்கான நிலம் உங்களுக்கானவர் அவர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கே இடம் கொடுக்காதீங்க வெயிட் பண்ணவும் பண்ணாதீங்க அதாவது இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஷோ கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு அவர் ஷிஃப்ட் முடிச்சு வீட்டுக்குள்ளார வந்தாருனாலும் இருக்கமா கட்டிப்பிடிச்சு ஒரு ஐ லவ் யூ சொல்லுங்க கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் அவருக்கு லவ் குரு ஷோ கேட்டே கெட்டு போயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் ஆமான்னு சொல்லுங்க தைரியமாக சரியா அண்ட் ஐ லவ் யூ அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லும்போது அது காதல் திருமணமாக இருக்கட்டும் அல்லது அரேஞ்ச் மேரேஜாக இருக்கட்டும் ஒரு நெருக்கம் எனக்கு உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வுகள் சொல்லுது ஸோ ஆய்வுகள் சொல்கிறத செய்து தான் பார்க்கலாம் என்ன சொல்கிறீங்க ஸ்டேடியோ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் எஃப்எம்னு ரெடியோ சரி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஒன்று நான் உங்கள் ரெடியோ சரி லவ் குரு இருக்கும் <laughs> இது உங்களுடைய மனசை சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான் கிருஷ்ணா முதல் விஷயம் உங்களை விட்டுட்டு போனவங்க அந்த வழி வேதனையை அவங்களும் முன்னாடி இருக்காங்க நீங்களும் முன்னாடி இருந்திருக்கீங்க ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் இயரில் பண்ண தப்புகளை மறுபடியும் இந்த ஃபைனல் இயரில் பண்ண மாட்டீங்க தப்புன்னு சொல்கிறது காதலிக்க ஆரம்பித்த பிறகு காதலிக்கிறது இல்லை ஸோ மறுபடியும் அவங்க சப்போஸ் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பழக்கப்படுறீங்க அந்த வகையில் பார்த்தா டு த எக்ஸ்டென்ட் நெகட்டிவாக யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல பட் நெகட்டிவாக யோசித்தாலும் இதை உங்களால் டாலரேட் பண்ண முடியும் பட் பாசிட்டிவாக யோசிப்போமே ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் பண்ண தப்புகள் ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்க புரிஞ்சிக்காமல் எதனால் உங்களுக்குள்ளார பிரிவு வந்ததோ அந்த விஷயங்கள் நிகழாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல காதல் உங்களுடைய கைகளில் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் அதிகமாக கேள்விகள் எல்லாம் கேட்காதீங்க ஃபைனல் இயர் அன்பு மட்டும் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க மியூச்சுவலாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஒரு பாசிட்டிவான மெயில் சீக்கிரமாகவே உங்கள் கிட்டே இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஸ்டீடியூன் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் எஃப்எம்னு ரெடியோ சிட்டி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஒன்று நான் உங்கள் ரெடியோ சிட்டி லவ் கரு கொச்சையான <laughs> பத்திரிகைகளில் எழுதுகிறாங்க குறிப்பிடுறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கோபமாக வருது லவ் கரு எதற்கு காதல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறதுன்னு ஒரு வரைமுறை கிடையாதான்னு கேட்டிருக்கிறாரு நானும் இதை பல நாட்கள் உணர்ந்திருக்கேன் காதல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் ஏது கள்ள காதல் ஆ கள்ளமான ஒரு விஷயம் அங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அது காதலாக இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுத்து நடை காலங்காலமாக புழக்கத்தில் இருந்ததுனால அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இப்படிப்பட்ட கோபம் வரக்கூடிய நபர்கள் காதலை பற்றி தப்பாக எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு இல்லாமல் தப்பான காதல் இல்லை தப்பான ஒரு உறவை கூட காதல் என்ற வார்த்தையால் கொச்சப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் அதற்காக தன்னுடைய உணர்வை ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் லவ் குருவுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் காதலுடைய புனிதத்தன்மையை யாராலும் கெடுக்க முடியாது 
பட் இப்படிப்பட்ட எழுத்து நடைக்கு மாற்று என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நைட்ல சொல்யூஷன் சொல்றதுக்கு சத்தியமா என்கிட்ட எந்த விதமான ஐடியாவும் இல்லை ஒரு வேலை இப்போ நிகழ்ச்சி கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் கூட அவங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் உணர்வுகளை இதை சார்ந்து பதி வைக்கலாம் ஸ்டீடியோ நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ரேடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு ரேடியோ சிட்டி லவ் குரு ஆகிய என்கிட்ட நீங்க கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய கேள்விகள் லவ் குரு அட் மை ரேடியோ சிட்டி டாட் காம் என்ற மினசல் முகவரிக்கு மறக்காம மினசல் செலுத்துங்க எஃப் எம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ரேடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு நான் உங்க ரேடியோ சிட்டி லவ் குரு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் நான் அடுத்தது அவங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்க போற கேள்விக்கு சொந்தக்காரங்க மாதங்கி என்ற தொழில் அவங்களுடைய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் லவ் குரு என்னுடைய லவர் அடிக்கடி என்கிட்ட ஐ லவ் யூ சொல்லிங்கிற ஏக்கம் என்கிட்ட இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் காதலிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நொடிக்கு ஒரு தடவை ஐ லவ் யூன்னு சொல்லுவான் லிப்ஸ் எல்லாம் போட்டு கிசிங் ஸ்மைலிலாம் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆண்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான ஈடுபாடு போக போக இல்லாமல் போயிடுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப நியாயமான கேள்வியும் கூட ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஆண்கள் கிட்ட கேட்டோம்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் என்னவாக இருக்கும்னா லவ் குரு ஆரம்பத்தில் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நிறையா ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ அவங்கள யாருனே தெரியாது அப்படியெல்லாம் சில கிருக்குத்தரமான சாகசங்கள் செஞ்சு தான் அவங்க மனசில் இட முடிப்போம் பட் போக போக அவங்க நமக்கானவங்க அப்படிங்கிற உரிமையின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அப்படி நடந்துக்கிறோமே தவிர அவங்களை கண்டுக்காம விடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பட் பெண்கள் கிட்ட கேட்டோம்னா அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க இப்போ உங்களுடைய சுய ரூபத்தை காட்டுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டும் கேள்வி வரும் இதில் இரண்டு பக்கமும் நியாயம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதம் விவாதம்லாம் பண்ண விரும்பல பட் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஆண்கள் எப்போதுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குவாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்களுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது பெண்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஆண்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஆமாம் அந்த காதலை தொடர்ந்து ஆண்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எதிர்பார்ப்பு எல்லா பெண்களுடைய மனசுலேயுமே இருக்கும் அதை பூர்த்தி பண்ணும்போது அந்த காதலில் எந்த விதமான தொய்வும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ மாதங்கியினுடைய எதிர்பார்ப்பு தப்பே கிடையாது பட் அட் த சேம் டைம் மாதங்கி இதனால் உங்களுடைய லவர் உங்களை ரொம்ப சாதாரணமாக நினச்சிட்டாரணும் அல்லது அந்த காதல் குறைஞ்சிருச்சோன்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க அப்படி நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதற்கு பிறகு நீங்கள் அவரை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக ஆரம்பிச்சிருவீங்க தட் ஷுட் நாட் ஹேப்பன் அட் ஆல் அதுதான் என்னுடைய முதல் கன்சர்ன் அதற்கு பிறகு நீங்கள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் குறிப்பாக கூட சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது அவங்க உங்கள் லவர் தானே என்ன சொல்கிறீங்க ஆ ஸ்டேடியோ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் எஃப்எம்ன ரேடியோ சிட்டி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஒன்று நான் உங்கள் ரேடியோ சிட்டி லவ் கரு பிரசன்னா என்ற நண்பருடைய கேள்வியை தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் லவ் குரு எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் காதலிக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் இருவருக்கும் இடையில் இரண்டு வயசு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் லவ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தெரியாது இருவருமே ஒரே பேட்ச் ஒரே ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவங்க கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ண அவங்க ஓகே சொன்னாங்க பட் அதற்கு பிறகு தான் அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் இஷ்யூ எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ அவங்க ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்க எப்படி இது ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு எஃப்எம் கேட்டுட்ருக்கீங்க எஃப்எம் ரெடி யூ சிட்டி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஒன்று நான் உங்கள் ரெடி யூ சிட்டி லப் கரு பிரசனா இந்த பிரச்சனைக்கு இதுதான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்குமே இதுதான் பொதுவான ஒரு தீர்வுன்னு கிடையாது பட் இதில் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணணும் நிறைய செலிபிரிட்டிஸை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் சச்சின் டெண்டுல்கர் இல்லையா அவர் இல்லையா இவர் இல்லையான்னு பட் அவங்கள இந்த சொசைட்டி எந்த அளவுக்கு விமர்சிக்கும் அல்லது இந்த சொசைட்டியின் விமர்சனத்தை அவங்க எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்குவாங்க இந்த கேள்வி வருது பட் நாம் டே டு டே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சொசைட்டியில் ஒரு சிஸ்டம் காலம் காலமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் பெண்ணுக்கு வயது கம்மியாக இருக்கணும் ஆணுக்கு வயது அதிகமாக இருக்கணும்னு பட் எனக்கு தெரிஞ்சு வயது மூத்த பெண்களை திருமணம் செய்துகின்ற ஆண்கள் பர்சனலாக பேசும்போது சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில நேரங்களில் நம்மளை விட பெட்டரான டிசிஷன்ஸ் அவங்க எடுக்கிறாங்க ஒரு அம்மா மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது முழுக்க முழுக்க தனிநபர் சார்ந்த விஷயம் தான் இது தப்பு என்றோ சரி என்றோ சொல்வதற்கான உரிமையும் சரி அருகதையும் சரி வேற யாருக்கும் கிடையாது அதனால முதல்ல உங்களுடைய லவ்வரை கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க அவங்களுக்குள்ளார கான்ஃபிடன்ஸை கிரியேட் பண்ணுங்க அதற்கு பிறகு ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய வீட்டில் இதை எப்படி பக்குவமாக எடுத்து சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத பாருங்க திருமணத்துக்கு வரக்கூடிய இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமும் உங்கள் கிட்ட வந்து உன்னோட டேட் ஆஃப் பர்த்டே உன்னோட டேட் ஆஃப் பர்த்டே என்னன்னு கேட்க போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் இந்த இஷ்யூவை உங